5, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई प्रस्ताव पास किए गए हैं जिनमें पूर्ण निरस्त्रीकरण और विशेषकर आणविक निरस्त्रीकरण की मांग की गई है लेकिन हमें कहा जाता है कि शांति बनाए रखने के लिए परमाणु अस्त्र आवश्यक हैं क्योंकि उनके प्रयोग का डर ही युद्ध को टालने में समर्थ हो सकता है हम इस मंतव्य को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं हम समझते हैं कि आड़वी हथियार खतरनाक हैं, भले ही वे एक देश के पास हों या कई देशों के पास वास्तव में इन भयंकर अस्त्रों को काम में लाने का अर्थ होगा मानव जाति द्वारा सामूहिक आत्महत्या अतएव महाशक्तियों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने प्रक्षिपणास्त्रों की विध्वंसक शक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाने के बजाय आगे बढ़कर निशस्त्रीकरण के मामले में अन्य देशों का नेतृत्व तथा पथ प्रदर्शन करें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक विषयों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है समानता और न्याय पर आधारित एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को सारी दुनिया में भारी समर्थन मिला है अब समय आ गया है कि उसे निष्ठापूर्वक और सही अर्थों में कार्यान्वित किया जाए यद्यपि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करने में बहुत सी कठिनाइया हैं, परंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि दरिद्रता के सागर में कोई एक राष्ट्र समृद्धि का द्वीप बनकर नहीं रह सकता दूरदर्शिता कि मांग है कि विश्व में बढ़ती हुई विषमताओं में कमी करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय तथा प्रौद्योगिक क्षमता का अधिकाधिक स्थानांतरण होना चाहिए हमारी मान्यता है कि संसार के आर्थिक रोगों का इलाज विरोध और टकराव की नीति अपनाने से नहीं बल्कि मैत्री तथा सहयोग की भावना जागृत करने से होगा दुनिया में अपना एक अलग प्रभाव क्षेत्र बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है मगर हम शांति और सद्भावना के क्षेत्र को अवश्य बढ़ाना चाहते हैं हजारों वर्षों से यह धारणा भारतीय जीवन दर्शक का दर्शन का केंद्र बिंदु रही है कि संसार एक कुटुंब के समान है यह संतोष का विषय है कि अनेक प्रयासों और परीक्षणों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस आदर्श के साकार होने की संभावना है किंतु यह सुनिश्चित करना होगा कि यह संगठन केवल सरकारी प्रतिनिधि मंडलों के वाद विवाद का मंच ही न बना रहे क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य तो एक ऐसे विश्व का निर्माण है जिसमें कोई भी व्यक्ति अभाव शोषण और अज्ञान का शिकार नहीं होगा यद्यपि अपने अपने विशिष्ट गुणों के कारण रेडियो दूरदर्शन और तथा फिल्मों का आकर्षण तथा प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक है मगर जनसंपर्क के एक सशक्त माध्यम के रूप में पत्र पत्रिकाओं का महत्व भी कुछ कम नहीं है प्रेस की महान उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा जाता है कि वह जनता का मित्र तथा पथ प्रदर्शक और मानवाधिकारों का रक्षक है सही परिप्रेक्ष्य में न देखने से आमतौर पर यह भ्रम हो जाता है कि प्रेस की आजादी का कोई पृथक अस्तित्व है परंतु सच तो यह है कि प्रेस की आजादी नागरिक स्वतंत्रता का ही अंग है जिसका अभिप्राय है सरकारी हस्तक्षेप के बिना सूचना एकत्र करने उसे प्रकाशित 
तथा प्रसारित करने और प्रत्येक विषय पर अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता लेकिन बारंबार केवल प्रेस की स्वतंत्रता पर बल देना बिल्कुल एक तरफा दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है एक लोकतांत्रिक देश में भी प्रेस का अधिकार क्षेत्र अपरिमित नहीं हो सकता प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि उसकी कोई मर्यादा ही न हो स्वतंत्रता तथा स्वच्छंदता में आकाश पाताल का अंतर है यदि स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व न जुड़ा हो तो देश और समाज के लिए उसके परिणाम हानिकर हो सकते हैं अधिकार को कर्तव्य से और आदर्श को यथार्थ से अलग करके नहीं देखा जा सकता समाचार पत्रों की स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब उनका ध्येय हो जनता की आकांक्षाओं का समर्थन जनविरोधी षड्यंत्रों का प्रतिरोध और उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात अर्थहीन और हास्यास्पद है किसी जिम्मेदार पत्र द्वारा क्षेत्रीयता तथा सांप्रदायिकता की भावनाएं भड़काना अश्लीलता को प्रश्रय देना अथवा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर कीचड़ उछालना केवल आपत्तिजनक कार्य नहीं बल्कि अक्षम्य अपराध है इसी तरह से क्या कोई विचारवान व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि जनता को जानबूझकर आतंकवाद तथा रक्तपात के लिए प्रेरित करने या सशस्त्र सेनाओं का विद्रोह के लिए उकसाने की कार्रवाई भी प्रेस के कार्य क्षेत्र में आती है उदाहरण के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों तथा आंदोलनकारियों की पीठ ठोकने में तो कोई बुराई नहीं है किंतु अलोकतांत्रिक गतिविधियों या विध्वंसात्मक कार्यवाहियों को खुले तौर पर अथवा परोक्ष रूप से उचित ठहराना आगे चलकर शांति और व्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक होगा आज के समय में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति ईमानदार या बेईमान है जिस तरह से हर क्षेत्र में आज लोगों का चरित्र गिर रहा है उससे ऐसा लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है आज हर तरह से व्यक्ति धन कमाना चाहता है चाहे वह रास्ता अच्छा हो या बुरा ऋषि मुनियों का यह देश किसी समय अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था परंतु आज इस सांस्कृतिक विरासत की ओर किसी का ध्यान नहीं है सारे संसार का मार्गदर्शन करने वाला यह देश स्वयं अपने रास्ते से भ्रमित हो गया है एक जमाना था जब इस देश के चलचित्र दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में रखे जाते थे परंतु पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के जाल में फंसकर इस देश की जनता दिग्भ्रमित हो रही है त्याग और सादगी का प्रतीक माने जाने वाला भारतीय नागरिक आज संपत्ति के पीछे पागल हो रहा है ऐसी स्थिति में केवल नैतिक जिम्मेदारी ही इस देश की सांस्कृतिक विरासत को बचा सकती है इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें अपनी प्राथमिक शिक्षा में चरित्र और देश प्रेम की शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के लिए एक ही पाठ्यक्रम होना